আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ভূপতি দ্বিতীয় লেকচারে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো এই পর্বে আমরা ভূপতি রাশির করতে গেলে যে নয়টা টপিকস আমাদের করতে হবে তার প্রথম টপিকস উৎপাদকের সাহায্যে দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান নির্ণয় করতে পারবে অর্থাৎ উৎপাদকের সাহায্যে দ্বিঘাত সমীকরণ কীভাবে সলিউশন করতে হয় তার আমরা টপিকগুলো অবশ্য নাইন টেনে আমরা এই সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে আমরা সবাই ভালোভাবে পরিচিত আছি তো এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে দীঘাত সমীকরণটা আমরা গত লেকচারে আমরা বলেছিলাম যে দীঘাত সমীকরণ যদি আমাদের করতে হয় তাহলে দীঘাত রাশি আমাদের জানা থাকতে হবে তো দীঘাত রাশি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এটা একটা দীঘাত আমাদের সমীকরণ তো আর তারপরে আমরা উদাহরণে চারটা সলিউশন করে দেখাবো এই পর্বে তো শুরুতে আমরা আগে দীঘাত সমীকরণটাকে ভালোভাবে জেনে নিচ্ছি যে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস ইকুয়ালস টু জিরো রাশিতে যদি আমাদের এক্সের সহকটা এ এক্স স্কোয়ারের সহকটা এ এক্সের সহকটা বি এবং ধ্রুবক পত্তা সি যেখানে অবশ্য আমাদের মাথায় রাখতে হবে এ নট ইকুয়ালস টু জিরো কারণ এ যদি জিরো হয় তাহলে এটা কিন্তু দীঘাত সমীকরণ থাকবে না এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ থাকবে এ কারণে এটা হবে এত আকারের সমীকরণ তাই হচ্ছে এক চলক বিশিষ্ট দীঘাত সমীকরণের আদর্শ সমীকরণ বলা হয় এই আদর্শ সমীকরণের বাম পার্শ্বে আমাদের দীঘাত রাশিগুলো থাকবে দীঘাতের ভবুদ রাশি থাকবে এবং ডান পার্শ্বে জিরো থাকতে হবে তো এই কথাটা হচ্ছে দীঘাত সমীকরণের জন্য মূল বেসিক হচ্ছে কনসেপ্ট এই কথাটাই আমাদের সবা সবকল রাইটার বইতে এই বিষয়টা মূল বলা রয়েছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস ইকুয়ালস টু জিরো যেখানে এ বি সি ধ্রুবক এবং এ নয় নট ইকুয়ালস টু জিরো হতে হবে তো তাহলে আকারের সমীকরণকে আমরা বলবো আদর্শ দীঘাত সমীকরণ দীঘাত সমীকরণে বাম পাশে একটা দ্বি দীঘাত দ্বিমাত্রিক ভৌবদ রাশি থাকবে এবং ডান পাশেটা অবশ্যই শূন্য থাকবে যেটা আমরা দেখলাম এখন উৎপাদকের সাহায্যে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সির রাশি দীঘাত সমীক সমাধান নির্ণয় করার জন্য বাম পাশে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হয় তো আমরা বাম পাশে রাশিগুলোকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার জন্য আমরা বিভিন্ন কন্ডিশন সবাই আসলে আমরা ব্যবহার করে থাকি যেমন যদি করতে চাই তাহলে এখানে আমাদের কি হতে পারে যেমন আমরা এখানে যদি দীঘাত রাশি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে তিন ধরনের কন্ডিশন আমাদের ক্রিয়েট হয় এক দুই তিনটা তো প্রথম কন্ডিশনটা হচ্ছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এর উৎপাদক নির্ণয় করতে হলে এ সিকে এমন দুটি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে যার বীজগাণিতিক সমষ্টি বি হয় মানে কি যে মাস্ক এ প্রথম পথ এবং শেষ পথ গুণ করতে হবে গুণ করলে যেন গুণ করার পর যে গুণফলটা থাকবে তা যেন আমাদের এমন কিছু করতে হয় তার যোগফলটা যেন বি হয় তো যেমন রাশিটা আমরা নিয়েছি এ নাম্বার রাশিটা আমরা নিয়েছি যে নাম্বার রাশিটা হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস তেরো এক্স প্লাস হচ্ছে ফোর ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে এই রাশিটা আমরা যদি নিতে চাই ধরুন এখানে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে এখানে আমাদের কত হচ্ছে প্রথম পথ এবং শেষ পথ আমরা গুণ করি তাহলে তিন এবং চার যদি গুণ করি তাহলে তিন চারে কত হচ্ছে বারো এই বারোকে এমনভাবে আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে যেন আমাদের তেরো পাওয়া যায় কিভাবে আমরা বারোকে বারো যদি লিখি তাহলে আমাদের না তেরো আমাদের হয়ে যায় তার মানে বারো এক্স প্লাস এক্স প্লাস ফোর ইকুয়ালস টু জিরো তার মানে এই দুটা সংখ্যা আমরা বিশ্লেষণ করতে পারছি যেন সমস্তিটা বি হয় তো সেই কথাটা এখানে মূলত আমাদের বলা হচ্ছে তো দেন এরপর বলা হচ্ছে দুই নম্বরে যে এ সি গ্রেটার দেন যদি জিরো হয় তাহলে এ সির উৎপাদক দুইটি একই চিহ্নযুক্ত রাশি হবে অর্থাৎ উভয় ধনাত্মক অথবা উভয় ঋণাত্মক হবে তো মনে হয় এই লাইনটা আপনারা বুঝতে পারেননি আমি আরেকবার বলতেছি যদি এ আর সি এর গুণফলটা যদি ধনাত্মক হয় অর্থাৎ জিরোর থেকে বড় হয় তাহলে উৎপাদক দুটি এমন চিহ্নযুক্ত রাশি হবে যা উভয় ধনাত্মক অথবা উভয় ঋণাত্মক হবে এক্ষেত্রে বি ধনাত্মক হলে বি যদি ধনাত্মক হয় তাহলে এসি উভয়ই ধনাত্মক হবে আর বি ঋণাত্মক হলে এসি এর উভয়ই ঋণাত্মক হবে তাহলে বিষয়টা আমরা মনে হয় বুঝে নি আমরা একটু বিস্তারিত করে নিই ধরুন আমরা এই দুটো পদের এই গুণফলটা কী হচ্ছে বারো যা কি জিরোর থেকে বড় যদি জিরোর থেকে বড় হয়ে যায় মানে ধনাত্মক হয় তাহলে বি ধনাত্মক হলে আমাদের এখানে কি হচ্ছে যে এই দুটা গুণফলটা কি ধনাত্মক পাচ্ছে এখন বি ধনাত্মক হলে এ দুটার গুণফলও কি হতে হবে যে এসি এর গুণফল অবশ্যই ধনাত্মক হবে তার মানে যদি এটা ধনাত্মক হয় তাহলে এই দুটো যে বি এ অংশ আসতে থাকবে তা অবশ্যই ধনাত্মক হবে কিভাবে ধনাত্মক দেখুন আমরা এই গুণফলটা যেটা নিব তাহলে বারোকে বারো আমরা নিচ্ছি তাহলে এই দুটা অবশ্যই কি ধনাত্মক হবে গুণফলটা দেখুন এই দুটাই ধনাত্মকই কিন্তু আছে তো সেই কথাটাই মূলত বলা হচ্ছে আর এরপর আমরা উৎপাদকের বিশ্লেষণের তো জ্বর সবাই জানি যে থ্রি এক্স কমন করতে হয় তাহলে এক্স কমন করলে তিন চারে বারো এখান থেকে ওয়ান কমন করবো এক্স প্লাস ফোর ইকুয়ালস টু জিরো তো ইমপ্লাস ডাট এখান থেকে এক্স প্লাস ফোর আমরা কমন নিব দেন এখানে থাকলো আর একটা কি থ্রাইস এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো তো 
তো এটা আমাদের উৎপাদ্যকে বিশ্লেষণের ফলাফল আমরা সবাই ভালোভাবে জানি যেটা আমরা প্রথম অংশটা আমরা দেখতে পেলাম যে বি ধনাত্মক হলে অবশ্যই এ আর সি উভয়ই উৎপাদকে কী হবে ধনাত্মক হবে অর্থাৎ এ আর সি যে রসটা নিয়েছি সে দূরে কিন্তু অবশ্যই ধনাত্মক নিয়েছি এখন আরেকটা টপিক বি যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে কেমন হবে যেমন বি ঋণাত্মক হলে আমরা যেমন বি নাম্বারটার ক্ষেত্রে আমরা এখানে নিয়েছি বি ঋণাত্মকের জন্য থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস ফোর ইকুয়ালস টু জিরো তো এগুলি যদি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে চাই গুণ করি কত হয় তিন চারে এখানে বারো যা কি জিরোর থেকে বড়ো যদি জিরোর থেকে বড়ো হয় মানে এটা যদি জিরোর থেকে বড়ো অর্থাৎ ধনাত্মক হয় তবে আমাদের কি বি ধনাত্মক হলে অবশ্যই এ আর সি দুটোই গুণফলে আমাদের ধনাত্মক হবে আর যদি এই দুইটার গুণফল জিরোর থেকে বড়ো আবারও হয়েছে কিন্তু যদি বি ঋণাত্মক হয় তাহলে অবশ্যই এ সি উভয়ই ঋণাত্মক হবে তাহলে অবশ্যই এটা ঋণাত্মক হতে হবে না হলে কিন্তু মিলবে না তো সেটা কেমন তিন চারে বারো বারোকে কীভাবে আমরা ভেঙতে পারি তিন চারে বারো নিতে পারি যে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রাইস এক্স মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ইকালস টু জিরো আমরা এটা কিন্তু সবাই লিখি মানে কি যে এই দুটো অবশ্যই কী হতে হচ্ছে ঋণাত্ম হলে কিন্তু হচ্ছে কারণ যোগ করলে পারে আমরা কিন্তু সেভেন পাচ্ছি সেই কথাটাই মূলত আমাদের এখানে বলা হচ্ছে যে বি ঋণাত্ম হলে এ সি উভয়ই ঋণাত্মক হবে দেখুন আমরা এই জিরোর থেকে বড় ছিল বি ধনাত্মক হলে এ আর সি উভয় ধনাত্মক ছিল আর বি ঋণাত্মক হওয়ার জন্য এ সি উভয় ঋণাত্মক হবে এই যে এ সি উভয় ঋণাত্মক হবে এই বিষয়টা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো দেন সিম্পলি আমাদের এখন একটা ক্যালকুলেশন লাইন আমরা আসলে সবাই জানি থ্রাইস এক্সকে কমন করতে হবে তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান আর এখান থেকে মাইনাস ফোরকে কমন করলে এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো আর এখান থেকে আমরা পাই এক্স মাইনাস ওয়ান আর একটা থ্রাইস এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়ালস টু জিরো আর তারপরে হয় অথবা করলে আমরা তো এক্সের মানগুলো ফাইন্ড আউট করা আমরা হয় অথবা করলেই তো এক্সের মানটা পাই হয় এক্স প্লাস ফোর ইকুয়ালস টু জিরো অতএব এক্স ইকুয়ালস টু মাইনাস ফোর অথবা আমরা কী জানি যে থ্রাইস এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো বা থ্রি এক্স ইকুয়ালস টু মাইনাস ওয়ান আর এখান থেকে এক্সের মান পাচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তো এর সমাধান কত হচ্ছে নির্ণয় সমাধান নির্ণয় সমাধান পাচ্ছি কত একটা হলো মাইনাস ফোর কমা মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তো এটা হচ্ছে আমাদের যে সমাধানটা হবে এটা আমরা সমাধানের জন্য লিখতেই পারি ওকে এটার জন্য এটা সমাধান হচ্ছে আমাদের যদি একইভাবে এটার জন্য সমাধান লিখতে চাই তাহলে এক্সের মান কত পাবো একটা ওয়ান আর একটা কত প্লাস ফোর বাই থ্রি দেখুন এটা হচ্ছে আমাদের সমাধান মেথড দুইটা তো ওকে দেন আমরা পরবর্তী টপিকটার জন্য আমরা যাচ্ছি পরবর্তী দুই নাম্বার টপ তিন নাম্বার টপিকটা বলা হচ্ছে যদি এসিয়ার গুণফলটা যদি জিরোর থেকে ছোটো হয় তাহলে এসিয়ার উৎপাদক যদি বিপরীত চিহ্নযুক্ত রাশি অর্থাৎ একটি ধনাত্মক হলে অবশ্যই অবশ্যই ঋণাত্মক হবে আর বি ধনাত্মক হলে এসির উৎপাদক দুটি ধনাত্মক সঙ্গে ঋণাত্মক সঙ্গে পরমাণ থেকে বড় হবে আবার বি ঋণাত্মক হলে এসির উৎপাদক দুইটি ঋণাত্মক সংখ্যার পরমাণ থেকে বড় হবে তো আসলে এই বিষয়টা কী বোঝাতে চাচ্ছে চলুন আমরা এই বিষয়টা এখন বুঝে নিচ্ছি উদাহরণ আমাদের সি এবং ডি থেকে ওকে প্রথমত আমরা যদি এই রাশিটা আমরা প্রথম পদ এবং লাস্ট পদটা গুণ করে দিই তাহলে কত পাচ্ছি যে দুই গুণ গুণিত মাইনাস পঁয়ত্রিশ ইকাল টু মাইনাস পঁয়ত্রিশ দুগুণ সত্তর যা কি জিরোর থেকে বড় না ছোটো জিরোর থেকে ছোটো তাহলে আমাদের কন্ডিশনটা যদি জিরোর থেকে ছোটো হয় আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার জন্য নাইনটিন আসলে এটাকে আমরা কীভাবে লিখি আমরা সেই ফর্মেটটাকে লেখার চেষ্টা করি তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারবো এখানে পঁয়ত্রিশ দিয়ে কোনো সোয়াত্তর আমাদের এখানে সোয়াত্তর মধ্যে কী করতে হয় পাঁচ চোদ্দ এবং সোয়াত্তর আমরা সবাই এই কাজটাই কিন্তু করি মনে করি কি যে চোদ্দো এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস পঁয়ত্রিশ আমরা এই কাজটা সবাই কিন্তু করি কিন্তু আসলে কেন আসলে লাইনটা একটু যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি এই অংশটা তাহলে আমাদের এই বিষয়টা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখুন আমাদের যখন এখানে এদের গুণফল কত যে জিরোর থেকে ছোটো হয়ে গেছে তখন এ সির উৎপাদক দুইটি বিপরীত চিহ্নযুক্ত রাশি অর্থাৎ একটি ধনত্ব হলে অপরটি ঋণাত্মক হবে অর্থাৎ এ আর সি এর রাশি দুইটা কেমন হবে যে বিপরীত যুক্ত এখন এটা প্লাস এটা মাইনাস আবার যদি আমরা পরের উদাহরণটার দিকে খেয়াল করি আমরা পরের উদাহরণটা যখন নিয়েছি এটা তো এটার জন্য আমরা লিখেছি তাই না এটার ক্ষেত্রে পঁয়ত্রিশ দিয়ে কোনো সত্তর হবে দুটো কিন্তু বিপরীত চিহ্নযুক্ত রাশি তো সেই বিষয়টাই এখানে আমরা মূলত বোঝাতে চাচ্ছিলাম তো সেটা এখানে নেওয়া হচ্ছে দুটোই বিপরীত চিহ্নযুক্ত রাশি এখন বলা হচ্ছে বি ধনাত্মক যদি হয় তাহলে এখানে বি ধনাত্মক হতে পারে ঋণাত্মক হতে পারে তো আমরা এখানে নিয়েছি বি একটা ধনাত্মকের জন্য একটা ল
ठीक बी धरते हम कि एक प्लस एक माइनस होटाई तो कथा इन्हें बला हे बी धनत्म हम उत्पादक दुईटी संख्या उत्पादक दुटे कि हे जो बी धनत्म हम ए सर उत्पादक दुईटी धनत्मक संख्या ऋणत्मक संख्या परमाण थे बड़ है जे धनत्मक संख्या ऋणत्मक संख्या परमाण थे बड़ है तो देख धनत्मक संख्या कत धनत्मक संख्या टू और ऋणत्मक संख्या हम कत पैंत तेल जो एमटा है तो धनत्मक संख्या एखे टू और ऋणत्मक संख्या पैंत तो धनत्मक संख्या कि बला हेखने जे एस एर उत्पादक दुईटी धनत्मक संख्या ऋणत्मक संख्या परमाण थे बड़ है धनत्मक संख्या ऋणत्मक संख्या परमाण थे बड़ है हम जो ऋणत्मक संख्या परमाण करी तेल धनत्मक संख्या चे बड़ है तो सेटाई क्योंकि हमारे एखे काउंट कर तो ओके तो हमें एन उत्पादक आसल सर उत्पादक सबा जी क्यों करते हैं तो यहन कमन पोशानगुल बार कि अपेक्षा रखे ना हमें सबाई निजे मत कर सोल्यूशन करते पर ओके तेल ये कत टू एक्स स्कोर छो ओके एक भूल लेखे मन हे टू एक्स स्कोर प्लस टू एक्स स्कोर प्लस चौदह एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस पैंत छो तेल एखान टू एक्स के कमन नहींब तेल एक्स प्लस सेभेन ये माइनस फाइव नीले पाँच सात पैंत जिरो दें एक्स मान कत एक्स प्लस सेभेन और टॉस एक्स माइनस फाइव इक्ल्स टू कत हे जिरो तेल एखान एक्सर मान बोलते एक कत माइनस सेभेन और एक कत फाइव बै टू तो यह समाधान आसने बलार किस नहीं बुझते परि दें डि अंशा जो खेल करी तो डि स्टेपटाते दिए टू एक्स स्कोर माइनस थ्राइस एक्स माइनस पैंत ये क्या नहीं सबा आसल उत्पादक करा जाने जेटा कि भाव करते तो ये करते हैं कत पाँच सता अच्छा एखे कत पैंत देखो ना सत्तर एखे क्योंकि सात दस सत्तर करते हैं ना मिले ना तैना सात दस सत्तर हमें नीते और यहन उत्पादक कर सबाई जी जो टॉस एक्स कमन तेल एक्स माइनस फाइव प्लस सेभेन पाँच सात पैंत और इटा तो उत्पादक बढ़ार अपेक्षा रखे ही ना कि करते हैं सो इंटरमिडिएट क्लस तो यो बोझान किस नहीं फाइव कम माइनस सेभेन बै टू ये दूटा हमारे अन्सार पैटार्ने आस तो आसल ये अंश बोझार चेषा करी परवर्ती अंशा ये हमें बला छो जो बी ऋणत्म हम ए सर उत्पादक दुईटी ऋणत्मक है ऋणत्मक संख्या परमाण बोलते कि दुईटी ऋणत्मक ए सर उत्पादक दुईटी ऋणत्मक संख्यार परमाण धनत्मक संख्या बड़ो है ऋणत्मक संख्यार परमाण धनत्मक संख्या बड़ो है तो देखी हमारे ऋणत्मक संख्या एखे कत ऋणत्मक संख्या हे थार्टी फाइव ऋणत्मक संख्या परमाण धनत्मक संख्या थे बड़ो है जो परमाण करी तेल दुई तरह क्योंकि यहाँ बड़ो है तो यह विषय क्योंकि एखे हमारे बला हिल सो आशा करी अपना स्टेपा जो आता बुझते पे सो एखान विशेष दुष्टब्दे स्टेप बला जाए जो उत्पादक साथ दीघा समीकरण समाधान निर्णय वास्तव संख्या एक गुरुतपूर्ण प्रयोग कर नाइन टेन मूलत देखे आसती सो एबार् एखान और विषय देखते जा एखे एक्स स्कोर माइनस एक्स माइनस बारो इक्ल्स टू जिरो जो है तो ये जो करी उत्पादक विश्लेषण सबाई जी जमन बला हे ए सी अंशा गुणफल ए सर जो जो एक जिरो है बोलते जदि राशि दुटर गुणफल शून्य है तब राशि दुटे जेको एक अथवा उभय राशि शून्य है कम शून्य है जो बला हे जमन ए सर गुणफल जो शून्य है तेल है ए समान जिरो बी समान जिरो इटा बला हे सो ए बिषय आलोचनाटा विभिन्न रईटर बो आप जो एट देखी ख्याल करी केतबुद्दीन सर ब ये विषय आसल बला रही है तो अत भलोभ आसल बलान व्याख्या करें तो ये स्टेप्ट व्याख्या सहित उदाहरणगुल सहित क्यों है अपन के व्याख्या कर डिटेल्स ही जापर आप रूपंत्र प्रकाशन पर यह विषय ख्याल करी ये विषयटार के तरा क्यों और तेम किस आसले बी जस्ट एक उत्पादक विश्लेषण कर शेष कर रेखे हमें विषय टपिक एकदम गुरुतपूर्ण भलोभ अपन के व्याख्या दान तो एर परवर्ती पर्व दीघात समीकरण साधारण समाधान करार्जन जो द्वित टपिक्सा एक्सर जो फर्मुलाटी रही है जो एक्सिक टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अफार बी स्कोर माइनस फोर ए सी भाग टॉय से क्यों है ये प्रमाणगुल्लो देखार चेषा करब सो से भिडियो देखार आम तो जी पर ये शेष कर प्राइट भिडियो पे गले अवश्य अपन के पुस्तक प्रोग्रामे जयन करते हैं तो ना अपना प्राइट भिडियोगो देखते पाबें ना सो थैंक यू वाचिंग माइ भिडियो